Hello， 大家好，我是亚军。时隔两年，我们再次来到了全球最大的雪地靴生产基地——河南焦作。Hello， 大家好，我是亚军。今天是我们一期限流计划。两年前呢，我拍过一期给大家知道河南焦作商坡的雪地靴，啊，没有看的可以看一眼啊。当年呢，我们拍完这一视频呢，引起了非常大的轰动，全网我们呢播了一百多万，然后很多网红啊、微商啊看到这个视频以后，都去那边进货。当地的工厂跟我说啊，那一周村子里面所有的酒店都被住满了，甚至还有说国外啊，包飞机过去拉货，为啥呢？他们拿回去啊，把这些货呢。贴上某大牌的标，然后当真货来卖。那你知道一个裸鞋呢，进货呢才一百多块钱一双，某大牌正品呢卖一千多块钱，最便宜的呢代购的我看也是五百多块，这利润。因为我们那些纪录片呢，整个山坡村在那段时间呢卖了有十几万双鞋子啊，因为当地他们都有微信群，他跟我说的。后来呢，因为纪录片影响特别大、啊。然后可能 U G 那边也投诉了，然后政府呢就查封了一些这个作假的工厂。但是呢，这个产业呢已经形成了当地的经济支柱了。其实这样的查封呢也只是治标不治本，很难说从根本上解决这个问题。那这两年呢，商坡呢有非常非常大的发展啊，线下门店啊，电商规模啊，据说、啊、扩大了几百倍啊。我们带大家去看一看。天天看你那个呃哔哩哔哩视频，你这纪录片做的确实挺不错，有想法，想法偶像偶像偶像，没有没有，谢谢谢谢。那你今天什么打算？我们想来看一看变化怎么样了。变化就现在，你也看到了，全部这个。我觉得特别好啊，两年前比他破多了。还有大野神呢，我操！两年前这条街哇破破烂烂，现在我天 ，L D 屏。老高级了，还大一层。我们也算是为啊当地做过贡献的人。对，现在都不像一个镇子了，像是一个啊城市里面的一个商业街。澳洲进口的羊皮啊，刚下仓库。这这多少钱？一一万九千八，你打个折，八<笑>百。你你说那个卖粉碎的，这三十万，三百，<笑>呃，成交。<笑>老板问一下，这个是人家大牌的款吗？还是说怎么样？就就全全部我们原创的，你可以找一下，去去,去市场上百度一下，看有没有这个这些风格的衣服。羽绒皮毛衣。女生应该会喜欢带颜色的吧？不，我觉得这个颜色女生不会喜欢。那我的审美有问题，对不起。羊皮地毯，可以把它当沙发垫，也可以当地毯，也可以当啊、呃、盖毯，反正就是很很多元化，然后各种各样颜色。我们现在在一条非常 international 的一街区，我们身后的是香港街，这里是巴黎街，在这一条街上，你可以买到你所有想要的国际名牌。我们刚刚一人买了一条秋裤，<笑>这条秋裤最好的地方在里面，你看。<笑>两年前来根本没有这条街，根本不可能有这么好的装修。现在这个装修，我跟你讲，放在山里头都不会显过时。哇，这个就不一样了，这个叫哭泣，每天在床头哭泣。嗯、这个片子多少钱？四百三。这是牛皮吧？嗯，我这个好看吗？这谁的联名？迪奥啊。长有啊，包也有。经典款。多少钱？两千二。打完折三百。我操！我操 ！Supreme。听我穿一下。这个上哪能买得到？这你买都买不着，刚才一一千五百八，要要要，手上。我看那个黄子韬他们都在穿着。你看那个鞋衣，还有龙尚。好闻。皮奥的自行车。
从二零一八年呢，就我们拍摄那年到现在啊，商坡的门店从最初我们去的时候只有十几家，短短的最近两年时间，发展到了一千多家啊，一千多家啊。那截至今年呢，他们整个商坡村呢投入的资金是二点四亿。估计明年呢，还会将扩充了两千多家啊！我们去看呢、啊，最贵的一家门店，光是装修费就花了两百多万。你要知道，这是一个总人口不超过六千的一个村子而已，太夸张了。很多一些全球的代购，没错，是全球啊，国际贸易啊。十月份最忙的时候呢，像每天来购物的人呢、啊，多达两万多人。那预计今年呢，交易额呢能够突破二十亿，二十亿啊！支付宝到账二十亿元。那当地呢，为了满足大量这个外来的消费者呢，很多店都扩充了，像加拿大鹅呀、北面呢、莆田的鞋呀、广州分销的手表啊，反正就是很丰富啊，琳琅满目啊。我相信明年呢可能会更丰富啊。那商坡呢之所以会成为一个雪地靴的基地呢，有两个原因，一个呢是因为啊 U E G 的代工厂在这边，就像耐克在莆田也有代工厂一样。第二呢，就是因为这边呢有一批非常成熟的，甚至超过国外的，而且性价比非常高的羊皮毛的处理工厂。据说呢，这边处理的羊皮啊，在全世界啊，它的销量其实已经超过了 U E G 本身的需求了。也就是说呢，哪怕 U E G 啊哪天搬走了，其实商坡呢也是能够活得好好的。那说到这里呢，大家可能觉得哇，真让人羡慕，一片大好的前景啊！很快全村人可能就会走向致富之路啊。那不出意外的话是这样的，但是呢，也就像莆田一样，我们今天看到了莆田的它的局限啊，它的困境。假鞋呢是能赚钱，但是莆田呢，除了假鞋还有什么呢？莆田医院嘛。莆田这个名字呢，在全世界的眼中呢，应该都是一个假货的代名词了。这不是一个可以值得拿出来骄傲和炫耀的词。你可以肯定的是啊，就按照目前这个发展思路，再过五年，再过五年，那商坡的一定就是下一个莆田。商坡的人们啊，我想要问一问你们，这样的未来是你们所向往的吗？你们现在有技术这么好的工厂，有这么高效的物流快递。有这么发达的互联网推广，你们就真的甘心去做假货吗？去年上半年呢，我让我之前在报社的一个老大哥啊和我爸，然后去焦作呢和当地政府谈了好几天。我当时的一个设想就是说，哎，我们由政府牵头啊，拉几家工厂，我们一起联合成立一个股份制的雪地靴品牌，然后呢，我来负责推广啊，我来找人设计啊，凭我的销量，其实我们已经可以赚到钱了。就我们这两年也卖了上万双雪地靴了，然后我还可以拉一些别的 UP 主什么进来一起推广。我说我都可以在合同里面写啊，亏钱全算我的，不到这个份了。反正呢，最后还是没有谈成啊。其实做品牌啊，哪怕是网红品牌，可能前期的赚的不多，但一旦做起来呢，铁定是比做假货赚钱的。其实，而且你现在趁着商坡这个招牌还没有臭，还有机会。你等全国人民都知道了，对吧？以后你做商坡的品牌，谁敢买？就像莆田现在一样。我两年前来过这边，特农村。现在我靠，感觉特别不一样了，是吧？香港街这是。我们那两年前来这一条街应该是土路。啊，对对对，土路没东西，主街都没有水泥路。我很欣慰，我觉得这里面也有一份我的功劳，为焦作的雪地靴事业做过贡献的。这一个店，光装修费，要不花个十几万二十万，你都装不出来、啊。不止。啊不，还不止。还不止。主街的那个房租哈，从一两万涨到现在的四五十万，所以我们今年来呢，其实目的很简单，我们想要做品牌。整个市场，你看这么多加工厂、代工厂，很多人都没有走出这个圈子，都没有敢去面对这个问题，去做自己的品牌。我昨天逛一逛，大部分还是在做仿。啊、是实情，也是很尴尬的事情。你也不能说这个怎么样。我觉得，无论是工厂也好，你始终其实还要走这一步的，就是你你始终还要做品牌，对吧？比如说，你没有什么顾虑啊，做这个事情，做做加工是没有问题的。然后我们可以帮你们解决加工啊，甚至原料上一些东西。我们很想知道，现在问你们大概有没有一个计划，一个产量的这样一个计划？我觉得五千双应该没问题吧？就去年其实我们卖了远远不止五千双。我们的粉丝我觉得这一点比较好，就是大家你跟他讲明白，就是说我们这个皮，那确实是澳大利亚进口，对吧？然后做工大家也都能看见。那你你你拿回去，你穿两天，自然知道它好不好。这个是我觉得特别好，他不会说啊，我操，你不是大牌，你不是那个什么什么，是吧？品牌我就不买。嗯。所以我我们是挺希望说能够拉工厂一块儿来做这个事儿。整条街哈，这牛肉丸。是一个清真村哦，回民对，呃、哦，要一点小酥肉。这种路边摊哈，每天都要营业到晚上两点钟左右。我、啊、靠，咱们感觉怎么样？嗯
喝了。牛肉，<笑>下午的时候好吃，很多都是上午炸热的。挺好吃，挺好吃。然后还有一个事情我要提前和你说哈，嗯、因为现在我们工厂这些订单哈都是排单制。就是如果你要做这些原创的东西的话，你必须要把你的板啊、你的设计在八月份之前搞。八月份，对，八月份。所以今年肯定是不可能了。八月份我那还没有入冬呢啊。明年早一点，我们早一点做还可以去试错嘛。嗯。很多板它不是你给我这个东西，我就能帮你做出来。对哦。我们要打板，一遍一遍的试，怎么样穿着舒服，做出来漂亮。我们找设计师想要做一些稍微有点点设计的，我们不能太夸张，太夸张大家觉得。另类个性不愿意穿，这种基础款呢，可能我们会做预售，嗯，这样省得，呃，你们工厂是吧？压力太大。嗯嗯。我现在有一家店，装修花了两百万。在那家。我靠。现在是已经是一个网红店了。我操。上瘾。Addiction。其实主街上这些店哈，明显的比其他地方更繁华一些，每家装修都不少花钱。哇。每天这个地方差不多都要营业到三点以后。希望几年以后。我们的焦亚品牌也能够<笑>每天出现在这个<笑>，每天打包到凌晨三点钟啊，成不成？到时候我们就再再找个借口啊<笑>，到时候能不能把这责任推到粉丝身上？<笑>可以也不给力、啊，对，你们也不给力，你们都不买，每个人不买十双，怎么能对得起？<笑>那今年这一次呢，我又去和他们谈了一轮啊，就几家的龙头企业，我们全吃饭谈过啊。我决定豁出去了，没人给我搞，我自己来搞好吗？怕啥？不就是可能亏点钱吗？那我呢，注册了一个鞋子的品牌商标，焦亚，意思很明显，焦作许亚军。<笑>起这个名字呢，是因为啊，我作为一个河南人，我就是想宣传一下俺们河南牛逼的东西。本来我在计划把这个 logo 啊印到鞋屁股上面。但是找到了所有人的反对，他们都选啊这个 logo 啊太 low 了，怕没人买，是这样吗？我觉得焦亚这个 logo 很高级啊，没有吗？<笑>那既然我们都要做品牌了，我们不能一直在模仿某大牌，对吧？那关于设计的问题呢，今年是来不及了，明年开始，我呢会联合一个安门河南老乡，清华美院毕业啊，现在是北京服装学院的老师，就是我拍国潮那一期那个女孩贺爽。我们会尝试的去做一些设计啊，不过我知道啊，失败的可能性会高达百分之九十啊，我心里有这个逼数的，肯定弹幕满屏都是，就这设计，就这，但失败是成功他娘，不就是挨个骂丢个脸呗，不怕。北京服装学院，这是在全中国服装设计这个专业最牛逼的学院，好不容易混进来的，上一次来我就没进去，以后再不让我进。逼急了，我就来报考一下。我们正好缺两个模特架。我有，我有，有，有，好多。假装我们是研究生。来帮我拍张照片。头盔的感觉很爽，很刺激。我们接下来要拍一个服装穿搭的节目，真的很需要这样一块地方。以后能不能来蹭一下？北服的老铁们，你看有没有老师在？你冷吗？我不冷。你不冷，为什么在抖？像是冷冷的样子吗？<笑>但是其实他在抖<笑>。<笑>你之前做的那个六级门后来怎么样了？你看那个弹幕评论，大部分是不接受的。第一，大家觉得不接受，两个原因嘛，一个就是觉得啊，这种设计就所谓的中国风了吗？我不认同，这是一种声音。另一种声音是哇，那个智商税啊那么贵，你弄个图案就是说中国风，然后就卖好几百上千。我觉得这两个问题呢，也是接下来我们考验我们的问题，因为为什么行业会现在形成这样？就是你所谓的什么，你设计个原创，然后就卖大几百、大几千，它其实有一些问题，就比如说订单少啊，工厂的成本就高嘛。然后另外，他们一帮人去做这个东西，可能周期很长。因为其实设计的开发是很费时间的。对我，我特别想要
和学生去合作的原因，就是、嗯、因为你去了社会当中以后，你会有太多的妥协，就你觉得啊、嗯，你觉得啊，这个不能做，那个不能做，然后往往呢，很多一些好的想法、新的想法，你就不会有，你就觉得哎、啊，他们都在做这种一二三，我们也要做一二三，对、嗯，他就会很难出一些新的东西。学生，我觉得他们没有顾忌嘛，他也不考虑什么商业，天马行空，对，天马行空，嗯、这个很好。还有点就在于学生便宜啊。你知道现在去社会上，你找个设计师，几万块很正常的价格啊，真的是很正常的价格。是的，你这个 VI 设计真的放在公司里二十万都有可能。上来啥也没干，你花了十几万，你这个事能干成吗？我告诉你，肯定干不成，因为这个东西做出来以后，我们不可能卖贵，不可能卖贵的情况下、嗯，我们的利润可能一年也就那么十几万利润。对啊。你十万利润全拿出去，那你这个事根本就搞不成，你知道吗？所以我觉得我们上次说到那个设计共享的模式很好。<咳>哎，对对对。对啊。哎，这个你介绍。嗯，设计共享的模式，也就是说我们未来可能一起。还是冷吧，<笑>可能大家一起共创一个品牌，但是这个品牌呢是可以招募所有的设计师朋友以及热爱设计师的伙伴们参加进来的。对,对，我们可能我们设计的元素，如果说被选中的话，可能会在我们之后的店铺里或者品牌里进行呃批量化的生产以及走向市场都是有可能的。而且我们也会给设计师朋友们一些分红。还有一点很重要，就在于我们。不拿这个版权，这个版权归属于设计师,、嗯、设计师的。他这个东西卖得越好，卖得越多，他能够分的钱越多，也让他们更多。你你们做的一些很好的东西，让大家看得到，以及他最终生产出来，我觉得大家可能也还蛮有成就感的。嗯、我们现在的店铺的定价就是说 ，OK， 我只加百分之三十的利润。可能设计师款加多一点点，但是绝对都是对,对非常非常性价比的、嗯。我特别讨厌那种，就是弄了一个设计，然后就加价加好几十倍那种。不是我们想做的事情。对，不是我们想做的、嗯。然后他也很难说被大众接受。我们有这样一个想法，嗯、然后我们有这样一个机会去做它。所有做这些事情的。成本，我们我我我不敢说我能让他赚到钱，但是我绝对不会让他们亏钱。对，可能亏点时间，就所有成本我、嗯、我,我来我这边来承担。呃，权益我们也是让设计师都特别好的去、嗯、我们只是达到一个共享的模式。嗯、对，我觉得这个模式很好。OK， 这就是我们的雪地靴了啊，胶压啊，<笑>里面呢我们印了一个线头计划的说明啊，反正就很简单了。现在鞋上没有印我们的 logo， 实在的怕没有人买。那等我卖段时间再看吧。那我们现在的鞋子呢，有好几款。我们所有的鞋呢，选的都是澳洲进口的羊皮。那外面呢是羊皮，里面呢是羊毛啊，这个叫羊皮毛一体，也就是把羊啊剥开，然后直接做成的衣服啊，很残忍啊，反正就是，但是很保暖。然后呢，有女款的，现在也增加了男款的了。然后关于这个皮子呢，绝对都是澳洲进口的啊，大家可以去鉴定也好，对比也好，随便都行。然后我们好吗？夹一赔十啊！然后你怎么分辨这个皮子呢？很简单，哦，嚼一口，有羊肉味儿，就是真的。那价格呢？我们都是从工厂啊物流到我们杭州九宝的电商公司，然后只增加了百分之三十的毛利润，一百七十八到一百九十八不等了啊，不一样款式。大家有任何售后问题呢，也别怕啊，我们跑不了，都可以来找我们的客服啊，跟我们的客服啊撒个娇啊，搞不好还有小礼物赠送。反正呢，这个价格呢，几乎是全网最低价了啊！你们都可以对比啊，这个骗不了你们。但是呢，我要强调一下，虽然我们搞全网最低价，但是我们绝对没有压榨工厂。我们现在进货呢，全都是现金全款，不压款。试问哪个工厂老板不喜欢我这样的客户？除了工厂老板的女儿。OK， 那废话不说了，评论区有我们店铺链接。我们现在有两家店。一家呢是百货店，一家是鞋店。那以上就是本期视频内容了。如果你认同我们线头计划这个模式，请给我一个点赞、转发、收藏。我能不能成为全球五百强企业的 CEO 的命运，就掌握在你的手中了。